வணக்க மக்களை நீங்கள் பார்க்குறது கேட்குறது முக்க கமெண்ட்ரி நான் உங்கள் ஹோஸ்ட் அண்டு இன்றைக்கி சண்டே சண்டே நாளே விளாதி விளன் டே ஸோ விளாதி விளன் போகலாம் எப்படி இருக்க முடியும் இன்றைக்கி விளாதி விளனில் நம்ம ஸ்பெஷலாக இன்ட்ரோ கொடுக்க போகிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரான் ஸோ அல்ட்ரான் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அண்டர் ரேட்டட் வில்லன் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் அவரோட வில்லனிஸ்ட் மைண்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வேறு லெவல் ஸோ வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போங்க இல்லைனா அல்ட்ரானுக்கு எனக்கும் டேரக்ட் லிங்க் இருக்குது அவர்கிட்ட சொல்லி மொத்த ஃபோனே ஆக்ட் பண்ண சொல்லிடுவேன் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போங்க ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ அல்ட்ரானை பற்றி பேச முடியாது அவரோட ஆரிஜினை வந்து சின்னதாக சொல்லிவிடும் ஸோ அல்ட்ரான் வந்து ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஸோ ஆண்ட்ராய்டுனா வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அது கிரியேட் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனால் நான் புதுசாக கேட்குறேன் ப்ரூஸ் பேனரும் டோனி சாகும் தானே சேர்ந்து கிரியேட் பண்ணாங்க நோ 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 அது வந்து மூவிஸில் காமிக்ஸில் சுத்தமாக டிஃப்ரெண்ட்டு ஹேங் பிம் அதாவது நம்ம ஹேண்ட் மேன் தான் வந்து நம்ம அல்ட்ரானை கிரியேட் பண்ணாங்க அதுவும் சோலோவாக ஜார்ஜிஸை பற்றி இம்ப்ரெஸ் ஆகி தன்னோட பிரெயின் பேட்டர்ன் அதாவது நம்ம அல்ட்ரான் பார்த்தீங்கன்னா ஹேங் பிம் தான் ஹேங் பிம்மோட இன்னொரு ஆள் தான் நம்ம அல்ட்ரான் ஸோ ஹேங் பிம்மோட பிரெயினில் இருக்க அந்த இன்ஸ்டெபிலிட்டி தான் நம்ம அல்ட்ரானை வந்து ரொம்பவே வந்துட்டு இந்த மாதிரி கெட்டவனாக மாற்றிருக்கு ஸோ ஹேங் பிம் சோலோவாக கிரியேட் பண்ணால் ஒரு ஈவில் பிகின் தான் வந்து நம்ம அல்ட்ரான் ஸோ அல்ட்ரான் அங்கே இருந்து பிறக்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா அவன் கெட்டவன் தான் பிறக்கும்போது நம்ம ஹேங் பிம்மை பற்றி டேடின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பல கேடு விஷயங்களை பண்ணியிருக்கான் ஸோ எல்லா வில்லன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா அம்மாவை கொண்டு வருவாங்க ஸோ இந்த கதையும் வேறு மாதிரி எதுவும் இல்லை ஸோ நம்ம அல்ட்ரான் ஹேங் பிம்மை ஒரு வாட்டி கிடையாது மூணு நாலு வாட்டி கொண்டு இருக்காரு அது அப்புறம் மூணு நாலு வாட்டின்னு கேட்டிங்கன்னா டைம் ட்ராவல் தான் ஸோ அந்த டைம் ட்ராவல் பற்றி நான் கடைசியாக சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் அவர் எப்போ கொண்டு இருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஈவில் பிகிங் ஆகி இந்த மாதிரி நிறைய பேரை கொண்டு எல்லாரையும் வந்து ஆண்ட்ராய்டாக மாற்றிட்டு வரான் ஸோ எல்லாரையும் வந்து கொண்டு அப்படியே புதைக்கிறது கிடையாது கொண்டு அப்படியே ஆண்ட்ராய்டு தான் தன்னை மாதிரி ஒரு ஆளாக மாற்றினோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது நம்ம ஹேம்க்கு வந்து ஒரு ஷாக் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம அல்ட்ரான் வந்து டேர்ன் டவுன் பண்ணுறதுக்காக போவாராம் ஸோ அல்ட்ரான் என்ன பண்ணுவார்னா இப்படி பட்டு வர அப்பா வேணும் தெரியல அவ்வளோதான் ஒரே ஷாட்டு காலி ஆள் ஸோ ஒரே ஷாட்டில் நம்ம ஹேங் பண்ணி காலி பண்ணிவிடுவார் அது மட்டும் இல்லாமல் செகண்ட் டைம் எப்போ நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜக்கோஸ்டா ஸோ ஜக்கோஸ்டா பற்றி நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் ஸோ ஜக்கோஸ்டா மூலியமாக இந்த மாதிரி அழிக்க வரும்போது அப்போ கூட ஒரு தவறான ஒரு ஷாக் வேவில் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஹேங் பேம் இறந்து போயிடுவார் ஸோ தேர்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து அஃபிஷியலாக நம்ம ஹேங் பேம் வந்து கொல்லலை அவர் வந்து என்ன பண்ணார் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹேங் பேமோட மர்ஜ் ஆகிட்டார் ஸோ என்னென்ன அது புதுசாக சொல்கிற எஸ் நம்ம அல்ட் வந்து ஹேங் பிம் தன்னோட கிரியேட்டர் கூட வந்து மர்ஜ் ஆகி இந்த மாதிரி ஸ்பேஸுக்கு போய் தனக்குன்னு ஒரு பிளானட் கிரியேட் பண்ணி மொத்த பிளானட் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரான் ரோபோட்ஸாகவே வந்து பாப்புலேட் பண்ணிட்டாரு ஸோ ஏன் இப்படி பண்ணார் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பொருளை பாதுகாக்க ஸோ அப்படின்னா விலைமதிக்க இல்லாத பொருள் சோல் ஜெம் தான் ஸோ அந்த சோல் ஸ்டோனை பாதுகாக்கிற மட்டும் இல்லாமல் தான் வந்து இந்த மாதிரி மொத்த ஸ்டோனை எடுத்து மொத்த உலகத்தில் இருக்க எல்லாரையும் வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி ஆண்ட்ராய்டாக அதாவது ஒரு ரோபோட்டாக மாற்றிட்டோம்னு சொல்லி சபதம் போட்டாராம் அதுவும் பாதி ஹேங் பிம் பாதி அல்ட்ரான் இந்த மாதிரி ஒரு உருவத்தில் ஸோ உருவமே பார்க்குறீங்கன்னா பல் படு பயங்கரமாக இருக்கும் ஸோ இதை தடுக்க யாருமே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் நம்ம ஆடம் ஆர்லாக்கு வந்து அதை தடுத்துருவார் பட் அவரோட மைண்ட் அந்த ஒரு எண்ணம் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற நம்ம தேனோஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேலன்ஸ் தருவார் நினச்சார் டாக் சைட் வந்து எல்லோரும் தனக்கு அடிமையாக இருக்கணும் அப்படி தான் நினச்சார் பட் நம்ம அல்ட்ரான் மொத்த பேர் அழிச்சுட்டு அந்த அழிவுலேருந்து நான் புதுசாக வந்து ரோபோட்டை உருவாக்குவேன் அப்படின்னு சொன்னார் சேம் எக்ஸாக்ட் சென்டென்ஸை வந்து நம்ம ஏஜ் ஆஃப் அல்ட்ரான் மூவியில் கூட சொல்லியிருப்பார் ஒரு சென்டென்ஸே போதும் அல்ட்ரான் எந்த அளவுக்கு சாடிஸ்டி எந்த அளவுக்கு அவரோட மைண்ட் வந்து குரூக்டாக இருக்குன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அடுத்த ஈவில் திங்கை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஃபன் ஃபேக்ட் அதாவது நம்ம அல்ட்ரானுக்கு ஒரு பையன் இருக்கான் என்ன நான் புதுசாக சொல்கிறேன் ஏஸ் நம்ம அல்ட்ரான் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம எந்திரன் படம் பார்த்துருப்பீங்களா அதே அதே கான்செப்டில் வந்து ஒரு பையன் இருக்கான் அந்த பையன் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்டர் மான்சாம் ஸோ அவன் நல்லவனாக கேட்டிங்கன்னா நோ அது எப்படி அப்பா கெட்டவனா தான் பையன் நல்லவனாக இருப்பானா நோ பையனை வந்து கெட்டவனா அவன் வந்து ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் வில்லன் கிடையாது ஒரு சின்ன வில்லன் அப்பப்போ வந்துட்டு போவான் விக்டோரியஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேரில் இது ஒரு சின்ன ஃபன் ஃபேக்
இது ஒன்று அவ்வளோ பெரிய ஈவில் திங்னு நீங்கள் நினைக்க மாட்டீங்க பட் தான் க்ரியேட் பண்ண தன்னோட லவ்வராக க்ரியேட் பண்ணது வந்துட்டு அவர் தான் எதிராக திரும்பினோடனே வந்து வெடிக்க வச்சுருவார் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் அவரோட சேடஸ்ட் மைண்டு ஸோ இது ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம ஆல்ரெடி மூவியில் அப்பியர் ஆகிருக்கு ஜக்கோஸ்ட் வந்து மூவியில் ஆல்ரெடி அப்பியர் ஆகிருக்கு க்ரியேட் பண்ணது நம்ம அயன் மேன் தான் ஸோ இது எப்படா நான் பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னு கேட்பீங்க ஸோ நம்ம விஷனை மாறதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம ஃப்ரைடே வந்து அவர் மாற்றுவார் பார்த்திங்களா அப்போ வந்து கூட ரெண்டு மூணு சிப் இருக்கும் அந்த சிப்பில் ஜக்கோஸ்டானும் ஒரு சிப் இருக்கும் ஸோ ஜக்கோஸ்டானும் ஆல்ரெடி அவர் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டாரு நம்ம டோனி ஸ்டார் மூவி சப்போர்ட் வரைக்கும் இது ஒரு சின்ன ஈஸ்டர் எக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் ஆஃப் ஃபால்ட்ரான் அதாவது மூவியை பற்றி பேசுகிறேன் ஸோ மூவிலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த அவர் எந்த அளவுக்கு வந்து ஈவிலான ஒரு தாட் இருந்திருக்கும்னு மொத்த உலகத்தையே வந்து தரமாட்டோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் மீட்டர் அவர் கிரியேட் பண்ண பண்ணார் பட் அது முடியலன்னு தெரிஞ்ச உடனே அட்லீஸ்ட் இந்த சிட்டியாவது நான் அழிக்கிறேன்னு சொல்லி அவர் வந்து அந்த சிட்டியும் அழிக்க ட்ரை பண்ணுவார் ஆக்சுவலாக அவர் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்பிள் வந்து அந்த இடத்துல கொலை பண்ணியிருக்காரு ஸோ இது வந்து மூவியில் வந்து கன்வே ஆகலை பட் நீங்கள் அந்த பார்த்தலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இவ்வளோ பெரிய ஒரு இது நடக்கும்போது கண்டிப்பாக தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்பிள் இறந்துருப்பாங்க ஸோ அந்த மூவிலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது மட்டும் இல்லாமல் ஏஜ் ஆஃப் அல்ட்ரான் காமிக்ஸ்க்கு சீரீஸ் கூட ஒன்று இருக்குது அந்த சீரீஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து பில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து கொலை பண்ணியிருக்காரு ஸோ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் கான்செப்ட் தான் பட் இவர் வந்து மொத்த சிட்டி நியூயார்க் சிட்டியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஷிப்பை க்ரியேட் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் டென்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் அல்ட்ரான்ஸ் அவங்க மாதிரி ஒரு ஆளுங்களை க்ரியேட் பண்ணிவிடுவார் மூவியில் வர மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி மொத்த பீப்பிளை வந்து கொள்வது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மார்வல் அந்த யூனிவர்ஸில் இருக்க அவெஞ்சர்ஸில் பாதி பேர் ஆக்சுவலாக கொண்டு விடுவார் இந்த ஒரு பிக்சரே போதும் அதுக்கு சாட்சியாக நம்ம வார் மிஷினையோ நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா அப்படி கழுத்தை பிடிச்சி தூக்கிட்டு போவார் பட் கொண்டு வருவாருன்னு கேட்டிங்க நம்ம வார் மிஷினை கொண்டு வருவார் நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா ஓட்டுவார் பட் அவரோட ஷீல்டு ப்ரோக் ஆகிடும் நீங்களே பாருங்கள் கேப்டன் அமெரிக்கா அப்படி உட்காந்துருக்காரு இந்த ஒரு சீனே போதும் நம்ம ஹார்ட் பிரேக் ஆகிறதுக்கு நம்ம அயன் மனு கொண்டு ஆகாது ஸோ அவர் சாத்திருக்க மாட்டார் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஸ்பைடர் மனசு நம்ம அடித்து துவம்சம் பண்ணியிருப்பார் அவரை காப்பாற்ற போன நம்ம ஹாக்கையை கொண்டு விடுவார் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து அதில் வந்து ரொம்பவே கொடூரமாக நடக்கும் ஸோ இதை சரி பண்ண யாருமே இல்லையா அவங்க மனசு பதறும் அப்போ தான் நம்ம உள்வரின் என்ட்ரி கொடுப்பார் ஸோ உள்வரின் என்ட்ரி கொடுத்து என்ன சொல்லுவார்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாஸ்ட்டுக்கு ட்ராவல் ஆகி இந்த மாதிரி ஹேங் பேமெண்ட் போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஏன் பாஸ்ட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க ஏன்னா அந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விஷனை வந்து அவர் நம்ம அல்ட்ரான் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிடுவார் ஸோ விஷனை டேக் ஓவர் பண்ணி நம்ம அல்ட்ரான் ஃபியூச்சர் அதாவது ப்ரெசென்ட் கிடையாது ஃபியூச்சர்லேருந்து நம்ம விஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுவார் ஸோ ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவெஞ்சர்ஸ் எடுக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் வந்து நம்ம ஆல்ட்ரானுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஆல்ட்ரான் வந்து ஃபியூச்சரில் இருக்கிறனால அவருக்கு எல்லா ஸ்டெப்பும் தெரியறதுனால இவர் வந்து ஈஸியாக நம்ம விஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணி இந்த மாதிரி எல்லாரையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் நம்ம உள்வரின்னு சொல்லுவார் நம்ம பாஸ்ட்டுக்கு போனால் அவனால் வந்து எதுவுமே பண்ண முடியும்னு சொல்லி ஸோ பாஸ்ட்டுக்கு போய் அவர் அங்கே இருக்க நம்ம ஹேங் பேமெண்ட் கொலை பண்ண போவார் பட் அது வந்து ஆக்சுவலாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மாறிடும் பட் ஃபியூச்சருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் உலகமே வந்து தலைகீழாக மாறியிருக்க நம்ம க்ரீ வந்து டேக் ஓவர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ திருப்பியும் பாஸ்ட்டுக்கு போய் அந்த ஹேங் பே வந்து செயல் பண்ண வைக்கலாம் பட் ஒரு ஃபெயில் சேஃப் அதாவது ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் மாதிரி வச்சுருவோம் அப்படின்னு சொல்ல போவார் பட் அங்கே போய் பார்த்தும்போது தான் தெரியும் மொத்த டைம் பேரியரை வந்து பிரேக் ஆகிருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு மூணு தடவை இனிமேல் ட்ராவல் பண்ணுறாங்களா ஸோ ட்ராவல் பண்ணாலே மொத்த டைம் பேரியர் பிரேக் ஆகிடும் ஸோ மொத்த உலகத்துலேயே வந்து டைமை வந்து இன்ஸ்டபிலிட்டியாக மாற்றிட்டாரு நம்ம அல்ட்ரான் ஸோ அவர் ஒரு தான் இதே ரீசன் ஸோ கடைசியில் வரும்னு சொல்லுவார் இது நடக்கும் தெரிஞ்சு தான் இந்த மாதிரி பண்ணணுன்னு சொல்லுவார் ஸோ டைம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ ரெண்டு ஃபுல் ரெயின் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புதுசாக வந்த க்ரீ வாரியர்ஸ் இவங்க எல்லாருமே வந்து நம்ம வேர்ல்டு ஆக்கிரமிப்பு பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி அல்ட்ரானுக்கு இந்த உலகத்தில் நடக்கிற எல்லா விஷயங்களும் தெரியும் இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா இது கூட அவர் வந்து கனெக்ட் ஆகி இருப்பார் எக்ஸப்ட் நியூஸ் தவிர ஏன்னா இந்த விஷயம் நடக்கிற தெரிஞ்ச ஹேங் பே மாதிரி ஒரு சின்ன ஃபெயில் சேஃப் மாதிரி போட்டிருப்பாரு ஸோ அவரால் எந்த ஒரு நியூக்ளியர் விஷயங்களையும் அவரால் பண்ண முடியாது பட் அது இருந்தேன்னா இல்லாமல் என்ன அவர் இப்போ இருக்க இது வச்சு எல்லாரும் வந்து
மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ஏதாவது மிஸ் பண்ணி அதையும் சொல்லுங்கள் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நான் உங்களோட அத்தனை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் ஹாவ் ஃபன் கைஸ